ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ഏതൊക്കെ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്ത അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഉണ്ട് അതിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ട്നി പണി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മറക്കാതെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാരീസിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉപകാരപ്പെടുന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് മറക്കാതെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അസിസ്റ്റന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഫുൾ ലെങ്ത് ഉള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അതും ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫുൾ ലെങ്ത് ഉള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ കേരള പി എസ് സി പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചായിരിക്കും വെയ്റ്റേജ് സിലബസിന്റെ വെയ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണോ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എൻ ഡി ആർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാം ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ ക്രിയോടൊപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ടൈമിലും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് പൂർത്തിയാക്കുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ മറക്കാതെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ദി സെൻസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി സോ ഈ പറയുന്ന ആർ എൻ എ ആണ് പുതിയ സെൽസിനെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എൻ എ നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നാണ് ആർ എൻ എയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമിലർ ആണ് വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഡി എൻ എ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതുപോലെ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ആർ എൻ എയ്ക്ക് ഉള്ളത് എന്താണ് റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ഡി ഓക്സി റൈബോ ഷുഗർ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡി എൻ എന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും പറയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ എൻ എ ഇതുകൊണ്ടാണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് റൈബോസ് ഷുഗർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് റൈബോസ് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർ എൻ എനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എൻ എന് ഒരു എൻസൈമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ആർ എൻ എ ആണ് പല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ബോഡിയിൽ നടത്താനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആർ എൻ എ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആർ എൻ എ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡിന് കമ്പോണൻസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എൻ എനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആർ എൻ എയ്ക്കും ചില കമ്പോണൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആർ എൻ എയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില നൈട്രജൻ ബേസുകളുണ്ട് ഡി എൻ എലെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ അഡിനൻ ഉണ്ട് ഗ്വാൻ ഉണ്ട് സൈറ്റോസിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ തൈമിനില്ല തൈമിനുള്ളത് ആർക്കാണ് ഡി എൻ എയ്ക്കാണ് പക്ഷെ തൈമിന് പകരം ആർ എൻ എയ്ക്കുള്ളത് എന്താണ് യുറാസിലാണ് അടുത്തതിനും യുറാസിലും ചേർന്നിട്ടാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇവർ പരസ്പരം ബേസ് പെയർ ആവുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ വഴിയായിട്ടാണ് ആർ എൻ എയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെയർ പിൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അ
പലതരം ബയോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് സെൽ ഓർഗാനിലിസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനൊക്കെ കൂട്ടുന്നതിന് ആർ എൻ എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർ എൻ എസ് ഉണ്ട് പല സെല്ലുലാർ പ്രോസസ്സിലും ഓരോ ഒന്നും ഓരോന്നിൻ്റെയും ദൗത്യ അനുസരിച്ച് ഒരാളാണ് അവർ എക്സിബിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷനാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു പ്രോട്ടീൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡി എൻ എയിൽ നിന്നാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് ഡി എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡി എൻ എയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴിയായിട്ട് ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വഴി പ്രോട്ടീൻസ് ആവുന്നതിന് ഒരു ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ആർ എൻ എ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂളായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആർ എൻ എയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് റൈബോസോംസ് റൈബോസോംസും അതുപോലെ ഡി എൻ എയും തമ്മിലൊരു മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവരൊരു ക്യാരിയർ ആണ് എന്തിൻ്റെ ജനറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻസിൻ്റെ ക്യാരിയർ ആണ് നമ്മുടെ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ റൈബോസോമിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയായ അമിനോ ആസിഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ റൈബോസോമിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർ എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ റൈബോസോമിനോട് ശരിയായ അമിനോ ആസിഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർ എൻ എ ആണ് ബേസിക്കലി ആർ എൻ എ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എം ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ അതുപോലെ ആർ ആർ എൻ എ അതിനതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട് എം ആർ എൻ എയുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോട്ടീനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ടി ആർ എൻ എയുടെ ഫങ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അഡാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് എം ആർ എൻ എയുടെയും അതുപോലെ എമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെയും ഒരു നടുക്കിലുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടി ആർ എൻ എയുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ എന്തുണ്ട് ആർ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അതാണ് റൈബോസോമിൽ ആർ എൻ എ ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് റൈബോസോമുകളെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടി ആർ എൻ എ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ടി ആർ എൻ എനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ആർ എൻ എ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ശരിയായ അമിനോ ആസിഡിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടി ആർ എൻ എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടി ആർ എൻ എ ഫുൾ ഫോം എന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അമിനോ ആസിഡിലാണ് ഇതൊക്കെ മേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം സോ ടി ആർ എൻ എ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് സൊല്യൂബിൾ ആർ എൻ എ ഏതിനെയാണ് സൊല്യൂബിൾ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ടി ആർ എൻ എയാണ് ഇതുകൂടാതെ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എയുടെയും അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ഒരു അഡാപ്റ്റർ മോളിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി ആർ എൻ എയാണ് അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ടി ആർ എനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ അഥവാ ആർ ആർ എൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസോമിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇവർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് സെല്ലിലാണ് റൈബോസോംസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആർ ആർ എൻ എനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ ലിവിങ് സെൽസിലും റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എയ്ക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സിന്തസിസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുക എം ആർ എൻ എനെ പ്രോട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർ ആർ എൻ എ മെയിൻ ആയിട്ടും കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലാർ ആർ എൻ എ അതുപോലെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർ എൻ എ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രിഡോമിനൻ്റ
മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ദർ ഫോർ എം ആർ എൻ എ പ്ലേസ് എ വെയ്റ്റൽ റോൾ ഇൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോട്ടീൻ സെൻസിസ് പ്രോസസ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ആർ എൻ എ ആവുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആവുന്നതിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും റോൾ ഉള്ളത് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എയ്ക്കാണ് ഇവരെന്താണ് ഇവർ ഇവരുടെ മെയിൻ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻ വേണം എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ആണ് ഇതല്ലാതെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർ എൻ എ നമ്മുടെ സെൽസിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എം ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ എസ് എൻ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് എസ് എൻ ആർ എയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയസ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ്സിലാണ് അതായത് സ്പ്ലൈസിങ്ങിലൊക്കെയാണ് എസ് എൻ ആർ എൻ എ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതല്ലാതെ എസ് എൻ ഒ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ഇവരുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് എൻ ഒ ആർ എൻ എയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എം ഐ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് എം ഐ ആർ എൻ എയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതല്ലാതെ എസ് ഐ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സൈലൻസസ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എസ് ഐ ആർ എൻ എയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഇൻക് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ഇൻക് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ കാണാം റോൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആർ എൻ എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ പേര് പോലെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും അമിനോ ആസിഡ് ആറ് ശരിയായ അമിനോ ആസിഡിൽ പ്രോട്ടീൻ സെന്തസിൻ്റെ സൈറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ എന്തുണ്ട് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് റൈബോസോമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ ആണ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിന് റൈബോസോമുകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സെന്തസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ ആണ് അതായത് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എയുടെ ആവശ്യമുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഏത് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ആണ് അതല്ലാതെ സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ എം ആർ എൻ എ അതിൻ്റെ മെച്ചർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് യു കാരിയോട്ടിലാണ് ഇനി സ്മോൾ ഇൻ്റർഫിയറിങ് ആർ എൻ എ ഉണ്ട് ഇവർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനെയാണ് ജീൻ നോക്ക് ഔട്ട് അതായത് ജീനെ മാറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ സ്മോൾ ഇൻ്റർഫിയറിങ് ആർ എൻ എ അതായത് എസ് ഐ ആർ എൻ എനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് മൈക്രോ ആർ എൻ എയും ജീൻ എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോ ആർ എൻ എനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആർ എൻ എനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നല്ല ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് അതുപോലെ ഒപ്പീനിയൻസ് മറക്കാതെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവര